ชีวิตโศกเศร้าเรื่องเล่าบนเส้นลายมือนี่คือความเป็นจริงที่เกิดขึ้นสวัสดีครับวันนี้ก็มาเรียนรู้ดูเส้นบนลายมือกันต่อนะครับเส้นที่จะนําเสนอในวันนี้ก็จะเกี่ยวกับว่าเป็นเส้นชีวิตโศกเศร้าแล้วกันนะครับในตัวของเส้นชีวิตโศกเศร้านี้นะครับมันก็จะมีอยู่มันก็จะมีรูปแบบเลื่อนลายลีลาของเส้นที่ต่างกันนะครับมาดูอย่างมีตัวอย่างนี้นะครับรูปแบบยังมีตัวอย่างนี้มันก็จะมีลักษณะของเส้นที่ฉีกเข้ามาแบบนี้นะครับก็คือจะเป็นของเส้นจากแยกเส้นสมองที่เข้ามาหาเส้นชีวิตอีกทีหนึง่งแล้วก็จะมีเส้นวิ่งย้อนลงมาแล้ววิ่งย้อนลงมาจากเส้นสมองนั่นแหละย้อนลงมามารับกันพอดีเลยให้เกิดเป็นลักษณะเป็นรูปเกาะใหญ่ๆทับนะทับบนเส้นชีวิตลักษณะรูปแบบเส้นที่ฉีดให้ดูนี่มันอาจจะไม่เหมือนอย่างที่ในบางตำรานะครับบางตำรามันจะเป็นเส้นเดียวนั่นแหละพิ้งมาอย่างนี้เลยเข้ามาแบบนี้นะเพราะมันจะมีอาจจะเป็นรักษาเส้นสมองขึ้นมาแบบนี้มาแบบนี้มันคือเป็นลักษณะของรูปแบบที่สองนะครับก็คือจะเป็นเป็นเส้นในจากเส้นสมองแหละวิ่งย้อนเข้ามาเส้นชีวิตหรือบางทีก็อาจจะเป็นเส้นจากเส้นชีวิตวิ่งย้อนออกมาแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะก็ได้เหมือนกันก็เป็นชีวิตโศกเศร้าเหมือนกันแต่มันจะมีบางบางลักษณะอีกแบบหนึ่งจะไม่เหมือนแบบนี้สมมติว่ามีเป็นเส้นสมองขึ้นมาแบบนี้ก่อนเนาะแต่สมมติว่าเป็นเป็นเส้นสมองมาแบบนี้อย่างที่ขีดแต่เป็นหน้าอย่างนี้นะแล้วก็จะมีอีกเส้นหนึ่งวิ่งขึ้นมาแบบนี้วิ่งขึ้นมารับกันอย่างนี้มันก็จะเหมือนว่าเป็นเกาะอะไรใหญ่ๆทับอยู่บนเส้นชีวิตเหมือนกันอันนี้ก็เป็นชีวิตโศกเศร้าเหมือนกันเพียงแต่ว่าเรื่องราวมันจะเกิดขึ้นต่างกันกับรูปแบบเส้นที่หนึ่งที่สองกับแบบที่สามเนี่ยจะเกิดขึ้นต่างกันแน่นอนแล้วทีนี้มันเกิดเรื่องราวอะไรแบบไหนนะครับในสําหรับคนที่มีเส้นชีวิตโศกเศร้าในในรูปแบบอย่างนี้นะครับในรูปแบบนี้ด้วยหรือรูปแบบอย่างมือตัวอย่างนี้นะครับก็คือจะเป็นลักษณะมีเส้นวิ่งเข้ามาแบบนี้แล้วก็จะมีเส้นวิ่งย้อนลงมารับกันแบบนี้นะครับวิ่งย้อนลงมารับกันแบบนี้มันโศกเศร้าแบบไหนชีวิตเนี่ยก็หนึ่งละวัยเด็กนะครับคนคนที่มีเส้นชีวิตลักษณะเกาะใหญ่ๆเรียกว่าเป็นชีวิตโศกเศร้ามันจะต้องมีเรื่องเศร้าเรื่องเล่าในชีวิตในทางที่เสียอกเสียใจอย่างตัวอย่างนี้ก็พ่อแม่เสียชีวิตตั้งแต่ยังเด็กนะครับพ่อแม่เสียชีวิตตั้งแต่ยังเด็กยังเล็กอยู่นั่นแหละต่อมาก็มีญาติผู้ใหญ่เลี้ยงดูชุดเลี้ยงมาพอเลี้ยงมาตัวเองก็อายุมากเข้าวัยหนุ่มเข้าวัยหนุ่มไปทํางานผู้เลี้ยงดูมาญาติผู้ใหญ่ก็มาเสียชีวิตอีกเนี่ยมันก็เกิดเป็นเรื่องเศร้าๆแต่ละช่วงจังหวะชีวิตตั้งแต่เด็กจนโตก็ว่าได้นะครับคนที่มีเส้นชีวิตโศกเศร้านะมันจะคล้ายกันกับกับคนที่มีเส้นเข้ามารักษาแบบนี้แล้วมีเส้นสมองมาแบบนี้เหมือนกันเรื่องราวจะเกิดแนวเดียวกันแต่ว่ามีคนในครอบครัวเสียชีวิตตั้งแต่ยังเด็กยังเล็กนั่นเองนะครับมันก็เลยว่าโศกเศร้าว่ามีคนเลี้ยงดูมาแต่มันจะอีมีอีแบบเส้นชีวิตอีแบบหนึ่งจะไม่ได้เกี่ยวกับใครคนใดคนหนึ่งเสียชีวิตไปก็คือจะเป็นในลักษณะของเส้นสมองมาแบบนี้ลามาแบบนี้ปกติธรรมดานะครับก็อาจจะเส้นต้นเส้นอาจจะแตกบ้างหรือไม่แตกบ้างก็ได้นะต้นเส้นนะอันนี้คือต้นเส้นสมองอาจจะแตกเป็นหน้าหรือไม่แตกก็แล้วแต่นะแต่มันจะมีอีกเส้นหนึ่งวิ่งขึ้นมาอย่างนี้วิ่งโค้งเข้ามารับกันอย่างนี้เนี่ยอาแบบนี้เนี่ยไม่มีใครเสียชีวิตนะอาจจะไม่มีใครเสียชีวิตก็ได้แต่แต่เจ้าของมือนั้นอาจจะเก็บไข้ได้ป่วยนะครับเก็บไข้ได้ป่วยตั้งแต่ยังเด็กยังเล็กเก็บไข้ได้ป่วยตั้งแต่ตอนใบกําลังเรียนนะเรียนอยู่ปถมอย่างนี้นะครับไอ้แบบนี้เนี่ยแหละ
ก็เป็นชีวิตโศกเศร้าเหมือนกันไม่มีใครเสียชีวิตแต่เจ้าตัวนั่นแหละเจ็บไข้ได้ป่วยจะไปเล่นจะไปเรียนเหมือนอย่างคนอื่นก็ไม่ได้ต้องเข้าโรงพยาบาลหามดหามอไปอย่างนั้นนะมันก็เลยกลายเป็นว่าเป็นชีวิตโศกเศร้าเหมือนกันเรื่องเล่ามันเลยมาต่างกันนี่คือแบบหนึ่งนะครับนี่คือแบบหนึ่งทบทวนเส้นนะครับทบทวนเส้นอันนี้คืออีกแบบหนึ่งทำไมอย่างนี้แหละหรือจะมีเส้นมาอย่างนี้วิมาแบบนี้ก็ได้หรือเส้นจะย้อนกลับมาแบบนี้ก็ได้เนี่ยมันก็เลยจะเกิดเป็นกรอบเหมือนกันอันนี้มีคนเสียชีวิตนะมีคนเสียชีวิตเหมือนกันแบบที่สองก็คือแบบนี้อีกแบบนี้ก็คือแบบนี้แบบตามมือตัวอย่างนี้เส้นวิมาอย่างนี้มารับกันเนี่ยอันนี้ก็มีคนเสียชีวิตเหมือนกันนะนะครับยกเว้นแบบที่อย่างที่ไล่ฟังมานั่นแหละว่ามันจะเป็นอีกแบบหนึง่งไม่มีเคยเสียชีวิตแต่ตัวเองต้องเก็บค่าได้ป่วยตั้งแต่ยังเด็กนั่นเองมันเลยรวมอยู่ในความหมายว่าเป็นชีวิตโศกเศร้าเหมือนกันนะครับ